హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో ద్వారా జేఏఓ కొరకు సెక్షనల్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము దీని ద్వారా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి ముందు వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ రుణగ్రస్తులు అరువు అమ్మకాలు స్వీకరించిన నగదు ఇచ్చిన డిస్కౌంటు తర్వాత రుణదాతలు అరువు కొనుగోళ్ళు చెల్లించిన నగదు వచ్చిన డిస్కౌంటు టూ పార్ట్స్ ఇచ్చారు సో రుణగ్రస్తులు ఏబిసి అరువు అమ్మకాలు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ టోటల్ థర్టీన్ థౌజండ్ స్వీకరించిన నగదు వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టోటల్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చిన డిస్కౌంటు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా రుణదాతలు ఎక్స్ వై జెడ్ అరువు కొనుగోళ్ళు ఫోర్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ టోటల్ సెవెన్ థౌజండ్ చెల్లించిన నగదు వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చిన డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టోటల్ టూ ఫిఫ్టీ మరి ఇది చేసే విధానం నేర్చుకుంటే సులభంగా సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ చిట్టాపద్ధతులు తయారు చేస్తున్నాను చూడండి మీకు ఇంతకుముందు దాంట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది సాధారణ ఆవర్జాతో పాటు అమ్మకాల ఆవర్జా సర్దుబాటు ఖాతా కొనుగోలు ఆవర్జా సర్దుబాటు ఖాతా తయారు చేయవలసి ఉంటుంది ఆ విధానంలో ఇది తయారు చేస్తున్నాం మొదటగా అరువు అమ్మకాలకు ఏ ఖాతా డెబిటార్ బి ఖాతా డెబిటార్ సి ఖాతా డెబిటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా యథావిధిగా మామూలు పద్ధతిలోని రాశాము అరువు అమ్మకాలకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ దీన్ని సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ కొరకు అమ్మకాల ఆవర్జా నుండి సాధారణ ఆవర్జాకు సర్దుబాటు చేయాలి అది న్యూ నూతనంగా వచ్చే చిట్టాపద్దు అమ్మకాల ఆవర్జా సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు సాధారణ ఆవర్జా సర్దుబాటు ఖాతా థర్టీన్ థౌజండ్ ఇదేంటండి అంటే సంవత్సరాంతాన నమోదు కొరకు ఇలాగే ప్రతిదానికి ఈ సర్దుబాటు చిట్టాపద్ధులు అవ్వాల్సి ఉంటుంది మరి రుణగ్రస్తులకు అరువు అమ్మిన తర్వాత నగదు స్వీకరించాము కాబట్టి నగదు ఖాతా డెబిటార్ టూ ఏ టూ బి టూ సి వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టోటల్ ఫైవ్ థౌజండ్ నగదు స్వీకరించినందున ఇది సాధారణ చిట్టాపద్ధతి దీనికి అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటుకు సాధారణ ఆవర్జ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా ఫైవ్ థౌజండ్ మరి సంవత్సరాంతాన ముగింపుకు అదేవిధంగా అమ్మకాలకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాము డిస్కౌంట్ ఇస్తే చిట్టాపద్దు డిస్కౌంట్ ఖాతా డెబిటార్ టూ ఏ టూ బి టూ సి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టోటల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినందుకు ఇది జనరల్ ఎంట్రీ దీన్ని సాధారణ ఆవర్జా నుండి అమ్మకాల ఆవర్జాకు కాబట్టి సాధారణ ఆవర్జా కా సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంవత్సరాంతాన ముగింపు కొరకు మరి అమ్మకాలకు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొనుగోళ్ళు వీళ్ళు రుణదాతలు మరి కొనుగోళ్ళకి చిట్టాపద్దు కొనుగోళ్ళ ఖాతా డెబిటార్ టు ఎక్స్ టు వై టు జెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ టోటల్ సెవెన్ థౌజండ్ అరువు కొనుగోళ్లకు ఇప్పుడు కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు మరి దానికి చిట్టాపద్ధతి ఏంటండి అంటే సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా సెవెన్ థౌజండ్ సంవత్సరాంతాన ముగింపు కొరకు అదేవిధంగా నగదు చెల్లిస్తున్నాం ఎక్స్ ఖాతా డెబిటార్ వై ఖాతా డెబిటార్ జెడ్ ఖాతా డెబిటార్ టు నగదు ఖాతా వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నగదు చెల్లించినందుకు వీటిని కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సాధారణ ఆవర్జ ప్రకారం సర్దుబాటు చేయాలి అందుకు కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంవత్సరాంతాన ముగింపు కొరకు మరి ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎక్స్ ఖాతా డెబిటార్ వై ఖాతా డెబిటార్ జెడ్ ఖాతా డెబిటార్ టు డిస్కౌంట్ ఖాతా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ వచ్చినందున దీన్ని సర్దుబాటు ఆవర్జల్లో చూపాలి కాబట్టి కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా డెబిటార్ టు సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా టూ ఫిఫ్టీ సంవత్సరాంతాన ముగింపు కొరకు మరి చిట్టాపద్ధులు అయిపోయిన తర్వాత మరి 
ఏ ఖాతా బి ఖాతా సి ఖాతా తయారు చేయవలసి ఉంటుంది మరి ఏ ఖాతా కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏకు సరుకు అమ్మాం కాబట్టి ఏ ఖాతా డెబిట్ ఆర్ టూ అమ్మకాల ఖాతా డెబిట్ సైడ్ టూ అమ్మకాలు ఫైవ్ థౌజండ్ మరి అతని నుంచి నగదు వచ్చింది కాబట్టి నగదు అనేది డెబిట్ ఏ క్రెడిట్ కాబట్టి బై నగదు ఖాతా డిస్కౌంటు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మరి అతను డిస్కౌంటు ద్వారా డబ్బు తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఖాతా డెబిట్ ఆర్ టూ ఏ ఖాతా మరి నగదు వెయ్యి రూపాయలు డిస్కౌంట్ వంద ఫైవ్ థౌజండ్ డెబిట్ ఎక్కువ ఉంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ బై తేల్చిన నిల్వ అదే తెచ్చిన నిల్వ అవుతుంది అదేవిధంగా బీసీ ఖాతాలను కూడా తయారు చేయాలి బి టూ అమ్మకాలు ఫోర్ థౌజండ్ బై నగదు టూ థౌజండ్ బై డిస్కౌంట్ టూ హండ్రెడ్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సి కూడా యథావిధిగా తయారు చేయవలసి ఉంటుంది టూ అమ్మకాలు ఫోర్ థౌజండ్ బై నగదు టూ థౌజండ్ బై డిస్కౌంట్ టూ హండ్రెడ్ తేల్చిన నిల్వ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా మరి ఇంతకు ముందు రాసిన చిట్టాపత్రుల ఆధారంగా బై అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా అంటే సాధారణ ఆవర్జ క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి థర్టీన్ థౌజండ్ అదేవిధంగా డెబిట్ వైపు టూ అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటు నగదు కొరకు డెబిట్ ఫైవ్ థౌజండ్ డిస్కౌంట్ కొరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి థర్టీన్ థౌజండ్ దాన్ని కనుక్కుంటే నిల్వ తేలిస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ తేల్చిన నిల్వ బై తెచ్చి నిల్వ అవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళకు సంబంధించి అంకణ ఖాతా అంకణ తయారు చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి రుణగ్రస్తులు డెబిట్ సైడ్ ఉంటారు ఏబిసి వచ్చిన నిల్వ బ్యాలెన్స్ థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మరి సాధారణ ఆవర్జ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది రెండు వైపులా చూస్తే ఇప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత కొనుగోళ్లకు సంబంధించి మరి ఏ విధంగానైతే అమ్మకాలకు వ్యక్తిగత ఖాతాలు తయారు చేసామో కొనుగోళ్లకు సంబంధించి కూడా వ్యక్తిగత ఖాతాలు తయారు చేయాలి ఎక్స్ ఖాతా మరి ఎక్స్ నుంచి కొంటున్నాం కాబట్టి కొనుగోళ్ళ ఖాతా డెబిట్ ఆర్డర్ టూ ఎక్స్ ఖాతా కాబట్టి క్రెడిట్ వైపు బై కొనుగోళ్ళ ఖాతా ఫోర్ థౌజండ్ అదేవిధంగా నగదు చెల్లిస్తున్నాము డిస్కౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ డెబిట్ అవుతాడు టూ నగదు ఖాతా వన్ థౌజండ్ టూ డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా వై కూడా బై కొనుగోళ్ళ ఖాతా టూ థౌజండ్ టూ నగదు వన్ థౌజండ్ టూ డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్ తేల్చిన నిల్వ నైన్ హండ్రెడ్ తర్వాత జెడ్ ఖాతా కూడా యథావిధిగా బై కొనుగోళ్ళ ఖాతా వన్ థౌజండ్ టూ నగదు ఖాతా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ తేల్చిన నిల్వ మరి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు లాగానే సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా టూ కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా సెవెన్ థౌజండ్ బై కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఖాతా నగదు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ టూ ఫిఫ్టీ సో సెవెన్ థౌజండ్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ రిమైనింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ మరి ఇప్పుడు ఈ అంకణ కనుక తయారు చేసినట్లయితే రుణదాతలు ఎక్స్ వై జెడ్ క్రెడిట్ వైపు వస్తారు ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సాధారణ ఆవర్జ సర్దుబాటు మనకి ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో ఇక్కడ అంకణ ట్యాలీ అవుతుంది మరి ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగా ఇప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్స్కి అవసరమైనటువంటి నార్మల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కొనుగోళ్ళు టోటల్ కొనుగోళ్ళు సెవెన్ థౌజండ్ డెబిట్ అమ్మకాలు టోటల్ సేల్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ క్రెడిట్ నగదు మరి రిసీవ్డ్ పేమెంట్స్ దాంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ డెబిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చిన డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ టూ ఫిఫ్టీ మరి అమ్మకాల ఆవర్జ సర్దుబాటు ఫస్ట్ దాంట్లో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అది డెబిట్ కొనుగోళ్ళ ఆవర్జ సర్దుబాటు ఇంతకు ముందు వచ్చింది ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అది క్రెడిట్ కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది మరి ఈ విధంగా సర్దుబాటు ఆవర్జాల ఆధారంగా సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీని ద్వారా సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్